பீரியட்ஸ் உங்களுக்கு இருபத்தோரு நாளைக்கு முன்னாடி சீக்கிரம் சீக்கிரமாக வருதா பீரியட்ஸ் உங்களுக்கு முப்பத்தஞ்சு நாளுக்கு மேலானாலும் கரெக்டாக வருது இல்லையா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கா இதை தான் நம்ம இரெகுலர் பீரியட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் வணக்கம் நான் டாக்டர் ஸ்ரீதேவி மகளிர் மற்றும் மகப்பேறு நல மருத்துவர் கிணத்து கடவு கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பெண்கள் அதிகமாக சந்திக்கக்கூடிய இரெகுலர் பீரியட்ஸ் அப்படின்ற ப்ராப்ளத்தை பற்றி தான் பேச போகிறோம் ஸோ இரெகுலர் பீரியட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நார்மல் பீரியட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தான் இரெகுலர் பீரியட்ஸ்னால் என்ன அப்நார்மலாக ப்ளீடிங் ஆகுது என்ன அப்படின்றத நீங்கள் கிளியராக புரிஞ்சு முடியும் ஸோ வாட் இஸ் அ நார்மல் பீரியட் நார்மல் பீரியட் அப்படின்றது வந்துட்டு யூஸ்வலாக வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ள இந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் எப்படி வேணாலும் ஏற்படலாம் ஸோ இட் இஸ் தெர் இஸ் நத்திங் லைக் அ டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் சைக்கிள் ஸோ இருபத்தெட்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை கரெக்டாக பீரியட் ஆகணும் அப்படின்ற கணக்கெல்லாம் கிடையாது சிலருக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு ஒரு தரம் ஆகலாம் சிலருக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு ஒரு தரம் ஆகலாம் ஸோ ரெண்டுமே இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி நார்மல் ஸோ எப்போ நம்ம வந்து பீரியட்ஸை அப்நார்மல் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா இருபத்தோரு நாட்களுக்கு குறைவாகவே அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் அடிக்கடி வருது இல்லை முப்பத்தைந்து நாட்களுக்கு மேலே ஆகியும் பீரியட்ஸ் வரல அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் அப்நார்மல் சைக்கிள் லென்த் ஆஃப் த பீரியட்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி நார்மல் பீரியட்ஸ்ன்றது வந்து டூ டேஸ்லேருந்து எயிட் டேஸ் வரைக்கும் லென்த்தோட டியூரேஷன் இருக்கலாம் ஸோ சிலருக்கு டூ டேஸ்லேயே பீரியட்ஸ் முடிஞ்சு போனாலும் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி நார்மல் அண்ட் சிலருக்கு ஏழு எட்டு நாட்கள் வரைக்கும் பீரியட்ஸ் ஆனாலும் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி நார்மல் அஸ் லாங் அஸ் தே டு நாட் ப்ளீட் மோர் தென் எயிட்டி எம்எல் ஸோ ஒரு மந்த்லி பீரியட்ஸ்க்கு வந்துட்டு யூஸ்வலாக பிளட் லாஸ் வந்து எண்பது மில்லி அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்குள்ளே ப்ளீடிங் ஆச்சுன்னா ஈவன் செவன் டேஸ் வரைக்கும் ப்ளீடிங் ஆகுதோ இல்லை எயிட் டேஸ் வரைக்கும் ப்ளீடிங் ஆகுதோ நார்மல் தான் ஸோ இந்த பீரியட்ஸ் வந்துட்டு எப்போ நம்ம அப்நார்மல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா முதலே நான் சொன்ன மாதிரி டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு குறைவாக ப்ளீடிங் அடிக்கடி ஆகுறது இல்லை தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் மேலே ஆகியும் ப்ளீடிங் அவங்களுக்கு ஆகலை அப்படின்னா அது அப்நார்மல் ப்ளீடிங் அது மாதிரி ரெண்டு மூணு சைக்கிள் லைக் த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் அந்த மாதிரி த்ரீ டு ஃபோர் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள்ஸை அவங்க மிஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாலும் அது அப்நார்மல் அது மாதிரி ப்ளீடிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இன் பிட்வீன் பீரியட்ஸ் இன்டர் மென்ஸ்ட்ரல் பீரியடில் வந்து ப்ளீடிங் ஆகிறதும் அப்நார்மல் ப்ளீடிங் தான் அது போல் வந்துட்டு ஸ்பாட்டிங் சரியான அளவில் ப்ளீடிங் ஆகாமல் ரொம்ப ஸ்கேண்டியாக ஸ்பாட்டிங் மாதிரி இருக்கிறதும் வந்துட்டு அப்நார்மல் ப்ளீடிங் தான் சிலருக்கு உடலுறவுக்கு அப்புறம் ப்ளீடிங் ஏற்படலாம் அதுவும் அப்நார்மல் ப்ளீடிங் அது போல் சிலருக்கு மெனோபாஸ் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் அதாவது மாதவிடை கம்ப்ளீட்டாக நின்று ஒன் இயர் ஆனதுக்கப்புறம் திருப்பியும் அவங்களுக்கு ப்ளீடிங் ஏற்படுது அப்படின்னா இது அப்நார்மல் ப்ளீடிங் ஸோ இது எல்லாமே இரகுலர் இல்லைனா அப்நார்மல் ப்ளீடிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ளீடிங்கில் வந்துட்டு சில விஷயங்கள் ஃபிசியலாஜிக்கலாக இருக்கலாம் அதாவது நார்மலாக சில வயதினருக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையாக இருக்கலாம் சில விஷயங்கள் வந்து அப்நார்மலாக இருக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிசியலாஜிக்கலாக வந்து எப்போல்லாம் வந்து இரெகுலராக இல்லைனா அப்நார்மலாக ப்ளீடிங் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ நம்பர் ஒன் வந்துட்டு ஃபிசியலாஜிக்கலாக அப்நார்மலாக ப்ளீடிங் ஏற்படக்கூடிய டைம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பூ பெய்த உடன் அதாவது பியூபர்ட்டியில் பியூபர்ட்டி ரீச் ஆன உடனே வந்துட்டு சில வருடங்களுக்கு யூஸ்வலி இந்த டென் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஏஜ் குரூப்பில் இருக்க கேர்ள்ஸ்க்கு வந்துட்டு பீரியட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் இரெகுலராக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி ஃபைன் அஸ் லாங் அஸ் தே டோன்ட் ப்ளீட் ஹெவி ஸோ ரொம்ப ஹெவியாக வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் வந்துட்டு ப்ளீடிங்கே வராமல் இருந்து திடீர்னு தேர்ட் மந்த்தில் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டுவெண்ட்டி டேஸ் அந்த மாதிரி ப்ளீடிங் போகிறது அப் நார்மல் பட் இஃப் தே டோன்ட் கெட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி லைக் தே கெட் த ப்ளீடிங் ஒன்ஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இல்லை ஒன்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டி டேஸ் அந்த மாதிரி ப்ளீடிங் இருக்குது பட் நார்மல் ஃப்ளோ இருக்குன்னா இட் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி நார்மல் அது போல் வந்துட்டு லேக்டேட்டிங் விமன் பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ப்ளீடிங் வந்து வராது மோஸ்ட் ஆஃப் தேம்க்கு சிலருக்கு வந்துட்டு ஸ்பாட்டிங் இருக்கலாம் சிலருக்கு ப்ளீடிங் வந்துட்டு ரொம்ப இன்ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இரெகுலராக இருக்கலாம் இதுவும் நம்ம உடம்புல இருக்க சில ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் இந்த லாக்டேஷன் டைமில் நடக்கிறதுனால ஏற்படுது அது போல் பெரி மெனோபாசல் பீரியட் அதாவது மெனோபாஸ் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஃபியூ இயர்ஸ் முன்னாடி மாதவிடை கம்ப்ளீட்டாக நின்று போகிறதுக்கு ஃப
நம்மளோட பிரெயினில் ஹைப்போதலாமஸ் அப்படின்ற ஒரு பார்ட் இருக்கு இந்த ஹைப்போதலாமஸ்லேருந்து கொனோடோட்ராஃபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹார்மோன் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த ஹார்மோன் என்ன பண்ணோன்னா பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் அதாவது பிட்யூட்ரி சுரபியை போயிட்டு ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் ஸோ அந்த சுரபிலேருந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த சைக்கிளில் எஃப்எஸ்ஹெச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹார்மோன் சீக்ரேட் ஆகும் இந்த ஃபா எஃப்எஸ்ஹெச் அதாவது ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஓவரீஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபாலிக்கல்ஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் ஸோ ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட் ஆகும்போது அந்த ஃபாலிக்கல் வந்து மெச்சூர் ஆகும் அந்த ஃபாலிக்கல் மெச்சூர் ஆகும்போது அதுலேருந்து செக்ரீட் ஆகுது ஈஸ்ட்ரஜன் அப்படின்ற ஹார்மோன் மூலமாக நம்மளோட யூட்ரஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிற லேயர் அதாவது யூட்ரஸோட இன்னர் லைனிங்கை வந்து நம்ம எண்டோமீட்டர்னு சொல்லுவோம் அந்த எண்டோமீட்டரும் ப்ராலிஃபரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதாவது திக்கன் ஆக ஆரம்பிக்கும் இன் ஆன்டிசிபேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி சரிங்களா ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவல்ஸ் ஒரு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணும்போது தெர் இஸ் அனதர் ஹார்மோன் விச் இஸ் செக்ரீட்டட் ஃப்ரம் த பிட்யூட்ரி இந்த ஹார்மோனோட பேர் எல்ஹெச் ஆர் லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன் இந்த லியூட்டினைசிங் ஹார்மோனோட லெவல்ஸ் வந்து அதிகமாகும்போது இந்த ஃபாலிக்கல் ஆனது மெச்சூர் ஆகி இட் வில் ஓவலேட் அந்த ஓவலேஷன் அப்போ ரிலீஸ் ஆகிறது தான் அந்த எக் ஆர் த ஓவர் ஸோ இந்த எக் வந்து ஸ்பர்மால ஃபர்டிலைஸ் பண்ணப்பட்டுச்சுன்னா இட் வில் ரிசல்ட் இன் ப்ரெக்னன்சி இஃப் த ப்ரெக்னன்சி டஸ் நாட் ஹேப்பன் இந்த ஃபாலிக்கல் வந்துட்டு என்னவாக கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு கார்பஸ் லூட்டியம் ஆஃப்டர் ஓவிலேஷன் ஸோ அந்த எக் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஃபாலிக்கல் வந்து கார்பஸ் லூட்டியம் அப்படின்ற ஸ்ட்ரக்சராக கன்வெர்ட் ஆகிரும் ஸோ இந்த கார்பஸ் லூட்டியம்லேருந்து தெர் இஸ் அ ஹார்மோன் கால் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் விச் இஸ் செக்ரீட்டட் ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த சைக்கிள் அதாவது ஓவிலேஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது ஃபோர்டீன்த் டே ஆஃப் த ஜென்ரலி இட் ஹேப்பன்ஸ் அரௌண்ட் ஃபோர்டீன்த் டே ஸோ ஃபோர்டீன்த் டேக்கு முன்னாடி த ஹார்மோன்ஸ் விச் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அவர் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலிக்கல் ஸ்டெமிலேட்டிங் ஹார்மோன் அண்ட் ஈஸ்ட்ரஜன் அது மாதிரி ஓவிலேஷன் அதாவது முட்டை வெளியேறினதுக்கு அப்புறம் நடக்கிறது வந்துட்டு ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் அண்ட் இப்போ எல்ஹெச் அண்ட் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் இந்த ரெண்டு ஹார்மோனும் வந்து தே பிளே வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் so by the end of 28 days enna aguna when there is no pregnancy the hormone levels ellame romba koraiya aarambikum adanal the endometrium which is built inside adavadhu the uterus oda inner lining irukkeengala and the inner lining vandu will be shed off from the uterus so that is called the normal menstruation which happens every 28 to 35 days so na yerkanave sonna mari in the sulachi vandu it is actually a game which is played by different hormones like fsh lh அண்ட் ஆல்சோ ஈஸ்ட்ரஜன் அண்ட் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸாக தெரிஞ்சால் கூட இதை பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நல்லது ஏன்னா அப்போ தான் வந்துட்டு ஃபர்தராக வந்து இரகுலர் பீரியட்ஸ் ஏன் ஏற்படுது அப்படின்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக கிடைக்கும் ஸோ வாட் ஆர் த காசஸ் ஃபார் இரகுலர் பீரியட்ஸ் என்னென்ன ரீசன்ஸ்னால இரகுலர் பீரியட்ஸ் வருது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ இரகுலர் பீரியட்ஸ் வந்து காமனாக வரதுக்கான காஸ் நம்பர் ஒன் பிசிஓடி நான் ஏற்கனவே போன வீடியோவில் பிசிஓடி பற்றி டீட்டெயிலாக பேசியிருக்கேன் நம்பர் டூ ரீசன் வந்து தைராய்ட் ப்ராப்ளம் ஸோ தைராய்ட் ஹார்மோன் சிக்ரீஷன் அதிகமாக இருந்தாலும் இந்த ப்ராப்ளம் வரலாம் குறைவாக இருந்தாலும் இந்த ப்ராப்ளம் வரலாம் மூணாவது வந்து ப்ரொலாக்டன் அதிகமாக செக்ரீட் ஆகுது சில பேருக்கு ப்ரொலாக்டன் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோன் வந்து அதிகமாக செக்ரீட் ஆகும் ஸோ அதிகமாக செக்ரீட் ஆகும்போது இவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் இரகுலராக இருக்கும் இல்லைனா டிலேடாக இருக்கும் நம்ம ஃபோர் ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ மெச்சூர் ஒவேரியன் ஃபெயிலியர் ஒரு சிலருக்கு வந்து அந்த மெனோபாஸ் டைம் வரக்கூடிய அந்த ஒவேரியன் ஃபெயிலியர் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே ஏற்பட்டுரும் அதாவது நாற்பது வயதுக்கு மேலே ஏற்படாமல் நாற்பது வயதுக்கு முன்னராகவே தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல கூட ஏற்படுது ஸோ இதனால கூட டிலே பீரியட்ஸ் ஸ்கேன்டி பீரியட்ஸ் ஏற்படலாம் நம்பர் ஃபைவ் ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் இட் கேன் பி ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் லைக் ஏதாவது ஒரு ஃபிசிக்கல் இல்னஸ் ரொம்ப நாளாக இருந்திருக்கு இல்லை கோவிட் வந்து ரெக்கவர் ஆகியிருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் இரகுலராகவோ டிலேடாகவோ இருக்கலாம் இல்லை எக்ஸசிவ் வெயிட் லாஸ் இல்லை எக்ஸசிவாக ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணி ரொம்ப வெயிட் லாஸ் ஆகியிருக்காங்க அந்த மாதிரி இருந்தாலும் பீரியட்ஸ் டிலே ஆகலாம் நம்ம நிறைய டைம் பார்த்துருப்போம் அத்லெட்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்துட்டு பீரியட்ஸே வராது பிகாஸ் ஆஃப் தேர் எக்ஸசிவ் ஃபிசிக்கல் ட்ரெயினிங் ஸோ அதனால பீரியட்ஸ் வந்து டிலே ஆகலாம் அது மாதிரி மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ மென்டல் ஃபெட்டி இருந்தாலும் பீரியட்ஸ் டிலே ஆகலாம்
பட் அவங்க எந்த டைம் தூங்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி மார்னிங் டூ ஓ கிளாக் டூ டென் ஓ கிளாக் தூங்குறேன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சர்க்கேடியன் ரித்தம் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது மெலட்டோனின் செக்ரேஷன் அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ பிசி வாய்ஸ் ரொம்ப காமனாக வரும் அவங்களுக்கு அதனால இரெகுலர் அண்ட் டிலே பீரியட்ஸ் ஏற்படலாம் ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் வெரி பெட்டர் டு ஸ்லீப் இன் த நைட் பிட்வீன் டென் பிஎம் அண்ட் சிக்ஸ் ஏஎம் தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா கெட் சம் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி மாட்ரேட்டாக இருக்கும்போது பீரியட்ஸ் வந்து பி ரெகுலர் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப இன்டென்சிவாக இல்லாமையும் நம்ம பார்த்துக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து வென் யூ ஆர் ஹேவிங் ரிப்பீட்டட் எபிசோட்ஸ் ஆஃப் டிலேட் பீரியட்ஸ் அடிக்கடி பீரியட்ஸ் டிலே ஆகுது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நம்ம டாக்டர் போய் கன்சல்ட் பண்ணணும் ஸோ டாக்டர் வந்துட்டு உங்களுக்கு தைராய்ட் ப்ரொடாக்டர் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஹார்மோன் ப்ராப்ளம் இருக்கான்றதை பார்ப்பாங்க பிசிஓஎஸ் மாதிரியான கண்டிஷன் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க அதுக்கும் நம்ம சில பிளட் டெஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ சில சமயங்களில் வந்து ஸ்கேனும் தேவைப்படலாம் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்போது வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னால பீரியட்ஸ் இரெகுலராக இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கான சஜஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ டாக்டர் கண்டிப்பாக கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட இரெகுலர் பீரியட்ஸ் பிரச்சனையிலேருந்து உங்களை நீங்களே பாதுகாத்துக்குங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்கில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் இட் இஸ் டாக்டர் ஸ்ரீதேவி சைனிங் ஆஃப் பாய்